Okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur neuen Folge von All In. Ich glaube, Folge 232, 33, ich kann es mir gar nicht mehr merken. Einfach so viele Leute schon am Start gewesen. Und jetzt in dieser Folge beehrt uns DJ Shex. Was geht ab? Grüß dich. Hallo zusammen, <lacht> was geht ab? Alles fit Alles bei dir, gut. wie geht's dir? Wunderbar, mir geht's super. Ich komme ja. gerade vom Training, jetzt habe ich mich ins Studio eingenistet, dass wir ein bisschen quatschen können. Ja. Ist das so dein Ablauf? Also äh, du stehst dann um 17 Uhr auf, gehst zum Training eine Stunde und dann... <lacht> Nee, ja, eigentlich ich... stehe ich um 21 Uhr auf, geht dann okay. zu gleich Spaß, nein, 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 Spaß, Spaß, Spaß. Nein, ich stehe ganz normal morgens. Aber ich habe ja noch einen Teilzeitjob unter der Woche. Also ich Ach bin so, ja das machst du auch noch. Vollzeit, genau, ja. genau. Aber drei Tage die Woche ähm, hier in dem Studio, wo ich jetzt gerade bin. Also es hat auch mit, mit, mit Musik zu tun. Von dem wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade fragen. Aber lass uns mal, wie immer, bei den Interviews traditionell, wir fangen mal ganz, 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 ganz vorne an. Und das ist meistens eigentlich so die Entstehung vom DJ-Namen. Und dann, okay. wann, du so, wann du so gestartet hast mit dem Auflegen. Ja, das ist eine witzige Story, kannst du gerne mal raushauen. Boah, also angefangen mit Auflegen habe ich, ähm, also zum ersten Mal im Club war vor zehn Jahren ungefähr, 2013. Ja. Davor war es halt so, so eine, in so einer kleinen Bar, weiß es, vielleicht war es bei dir auch so, man, man fängt in so einer kleinen Bar an, man hat irgendwie so ein kleines Mischpult und macht halt Musik an und aus, aber man hat keinen Plan von irgendwie Mixen und so weiter. Und dann war es halt so, ich bin dann zum ersten Mal irgendwie in den Club gegangen. Ähm, dann hat man halt gesehen, oh, die Jungs benutzen Plattenspieler und Mixer und so. Dann habe ich mir das halt auch gekauft, ähm, habe dann angefangen zu lernen, habe mir das alles beigebracht und dann das erste Mal Club war dann 2013. Ja. 13 also hast du vor gesagt. Vor zehn Jahren ungefähr, genau. Ja, genau. ja, ja. Ja, so <lacht> viele fangen ja so an, ne, dass die erstmal, sage ich mal, vor allen Dingen jetzt aktuell oder schon ein paar Jahre jetzt in shisha bass anfangen, ne? Und dann so die ersten. Es ha, spricht ja auch nichts dagegen, so. Du musst ja irgendwo nicht. anfangen. Voll. Bro, äh, jeder zweite DJ sagt mir, wird. Also ich verstehe sowieso manchmal nicht, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich dann höre, viele sagen dann, ja, ich habe mit Virtual DJ damals angefangen. Ja, du lädst runter und klickst mit der Maus die ersten Übergänge. Das ist doch vollkommen ja. okay. So, also ist doch, ist doch, äh, das ist doch. Bro, noch, weißt du, wie ich, ich angefangen habe? Ich habe mich da reingesetzt an irgendeinen Computer und habe einfach YouTube-Musik abgespielt. Ja. YouTube-Video ja. an, nächstes YouTube-Video an. Ich so hab schon Stories gehört, so. irgendwie, keine Ahnung, Playstation, ein Song irgendwie aus irgendeinem Game und dann versucht mit, keine Ahnung, Kassettenrekorder einen zweiten Song da rein. Also, weißt du, so parallel Krass. zu spielen. Ich Krass. hab schon die krassesten Sachen auch von, äh, von Leuten, die noch länger dabei sind. Habe ich schon Sachen mhm. gehört, wie die damals versucht haben, irgendwie Musik zu mixen. Das ist total crazy. Also, das ist Geil. auf jeden Fall anders wild. Ja, aber es ist so cool, so jeder hat so seine, seine Story, wie er quasi angefangen hat. So, ich finde das nice. Ja, du musst ja irgendwie anfangen und du kannst dir, ist doch klar, oh, dass du nicht direkt safe. zweimal, weiß ich nicht, dir das teuerste Equipment direkt, das CDJ 3000 holen kannst und dann noch einen krassen Mixer. Und selbst das ist ja auch safe. scheiße. Letzten Endes, Bro, wenn wir ehrlich sind, es, es geht nicht darum, welches Equipment du nutzt, es geht darum, wie die Party nachher ist. Kannst du auch nur Richtig. mit Laptop auflegen, Richtig. wenn die Leute Richtig. nach Hause gehen und sagen, Alter, das war geisteskrank, was hier passiert ist, dann interessiert Richtig. maximal Voll. den anderen DJ, der mit dir auflegt, der. Es ist doch eigentlich immer nur so ein Ding zwischen DJs, oder? Genauso wie beim Produzieren, ja. FL Ab äh, oder Ableton. Da ist doch ein Ding Boah, nur zwischen... ich kann das nicht mehr ey, hören, ohne so... Witz. Ich kann es nicht mehr okay, hören. Okay, aber lass, ey, ich drifte jetzt selber schon hier ab, Alter. Ich merke schon, wir ein geiles Gespräch. Auf jeden Fall... Ja, wir haben äh, zu viel, wir haben zu viel einfach Ja, zu lass erstmal anfangen mit deinem DJ-Namen jetzt. So, wie ist der entstanden? Was, was ist das? Ähm, ich habe damals mit einem Kumpel einfach über WhatsApp geschrieben und ich habe irgendwas Lustiges geschrieben... Und er hat sich verschrieben und wollte Hahaha schreiben und hat dann halt Shakes geschrieben stattdessen. <lacht> und ich fand, und ich fand, das klang irgendwie cool. Ich fand, das klang irgendwie cool. Ähm, und dann hat er mich halt als, als, als Spitznamen immer so genannt. Und irgendwann musste ich mir halt einen DJ-Namen ausdenken. Und dann habe ich mir gesagt, ey, komm, ich nehme das. Es ist kurz. Ich hoffe, man kann sich das merken. Es klingt einigermaßen cool, denke ich. Ich nehme das einfach. Also, aber wie hat der geschrieben? Da musste er, also, der, weil... Ich Bro, er hat sich halt ganz <lacht> dumm vertippt. Aber ich habe schon, hab schon von mehreren Leuten gehört, dass die gesagt haben, ey, mir ist das auch mal passiert. Ja? Ich habe Shakes geschrieben statt ha, ha, ha. Okay, bei mir dann manchmal dann ah, ha, ha. Bei mir eher so ah, ha, 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 anstatt ha, ha, ha. Aber ja, irgendwie mal, S, wenn, Guck mal, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt reingehen... Eingeben, ist, also... Wenn wir jetzt hier in WhatsApp reingehen... Oder hat er noch mit T9 geschrieben? <lacht> nee, nee, ich glaube, er wollte mit ah, ha, ha anfangen und hat dann statt dem A das S und dann halt sich einfach okay. vertippt wie ein Behinderter. Mit dem G, ja, ja, okay. Krass, okay, so kann, genau, Gaga, ja. Scheiße, jetzt bin ich im Chat eingegangen. Haben die mich wieder gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, 
Okay, also das ist natürlich auch eine spannende, also so eine äh, äh, Story hatte ich, habe ich noch nicht gehört in den letzten 230 Interviews, dass das durch einen ja, Ich habe mir halt auch gedacht, so bevor ich mich irgendwie, keine Ahnung, es gibt so viele Namen, bevor ich irgendwie zwei Worte nehme und die aneinander klatsch, ja, crazy ja, dog oder ja, was Ja genau, auch immer. du hast ja entweder so Wort Neuschöpfung oder irgendwie irgendwas mit Nachname oder so, das ist ja so ja, typischen Sachen ja, oder eigentlich. Dein, oder Vornamen dein, oder dein so. Namen umgekehrt oder irgendwie ja. sowas, keine Ahnung. Ja. Habe ich gedacht, komm, ich nehme das. Das sind ja. fünf Buchstaben, ich hoffe, das kann man sich merken. So ja. sollte passen. Und dann stand das auch direkt fest, seitdem nicht mehr geändert. Ne. Klar. Seitdem nicht mehr ist geändert. Ja nee. auch am Start, ne? Direkt genommen, ja. Ja, ja. okay. Und ähm, wie, also du bist damals, hast du, du bist ein bisschen später jetzt eigentlich. Ich wollte eigentlich wissen, wie du zur Musik gekommen bist. Also du hast direkt jetzt mit dem Barkram angefangen, aber auch da muss ja irgendwie reingekommen sein. Wie bist du zur Musik gekommen damals? Also Ich habe tatsächlich mit 16 in der Band gespielt. Okay, welches ähm, Instrument? Mit, ich habe Gitarre gespielt. Ah, geil. Ja, ich habe Gitarre gespielt. Ich habe mit 16, das wissen die wenigsten, also wahrscheinlich jeder, der mich kennt, der weiß es gar nicht, aber das kommt jetzt Lucia. einfach mal raus. Ja, normal. Die Leute von früher, ja, die Leute von früher wissen das noch. Ähm, ich habe mit, mit meinem besten Schulfreund von damals, habe ich in der, bei ihm in der Garage angefangen, Musik zu machen. Er hat Bass gespielt, ich habe Gitarre gespielt. Und dann haben wir quasi eine Band gegründet, haben uns auch einen Schlagzeuger dazu geholt und einen Sänger. Und das haben wir dann halt wirklich so weit gebracht, dass wir eigentlich jedes Wochenende ganz deutschlandweit in irgendwelchen Jugendhäusern gespielt haben. Und Was? halt mit dem Auto dann immer hingefahren sind und haben da jedes Wochenende eigentlich in irgendwelchen Jugendhäusern gespielt. Und das haben wir gemacht von, boah, ich glaube, zwei, drei Jahre. Von 16, 17 bis 19, 20 oder sowas. Und okay. dann habe ich halt so diesen, diesen Switch gehabt ähm, auf, also ich habe schon immer Hip-Hop neben dessen gehört. Und dann habe ich halt so wirklich diesen diesen Switch gehabt mit, okay, man geht so in den Club und dann diese ganze Hip-Hop-Geschichte, so wird dann halt größer. Ähm, ja, und so kam dann halt bei mir so die, die Leidenschaft dann auch dafür. Aber hast du ein Income gehabt schon von, von, den, von diesen Auftritten in den Jugendhäusern? Ja, aber wir hatten so eine Bandkasse, das haben wir dann quasi in die Bandkasse ah, geschmissen. Ah also dass wir dann halt durch 20 Teile gefühlt mäßig. Ja, ja dass ja. wir halt Spritgeld hatten, dass wir Merch produzieren konnten, also wir haben T-Shirts ja. gedruckt und diese ganze Scheiße. Das auch schon CDs, mit, ist ja, schon ja, CDs gepresst, T-Shirts gedruckt und sowas. Das war schon geil. Das war, Für das, das war Alter schon, eine schon Zeit, äh, auf jeden Fall. unternehmerisch auf jeden Fall auch schon am Start. Ne? Viele sind dann ja, ja also übel. ich war Künstler schon, aber auch unternehmerisch dann auch schon mit Merch und so. Geil. Habt ihr ja. da auch Merch verkauft dann? Also hattet ihr die richtige, eine hatten, richtige Fanbase so auch? Ja, das war so eher so, eine, so ein kleiner, eingeschworener, so eine kleine eingeschworene Szene quasi, aber ja. Ja, das waren halt immer so Jugendhäuser. Das hast du schon voll gekriegt, da waren, keine Ahnung, 200, 300 Leute waren da drin und da hat keine Ahnung, Zehn T-Shirts oder so sind am Abend schon mal weggegangen. Krass. Ja, also jetzt schön. nicht mit den T-Shirts, aber dass ihr da die, dass ihr deutschlandweit sozusagen getourt seid und dann da, dass da 200 Leute gekommen sind, das ist schon stabil. Ja, aber das war schon, das war schon, das war Ratchet, Bro, ich sag's dir ehrlich, wir haben so in Garagen gepennt, in so Schlafsäcken und so. Aber, also, Digga, das es war ist schon, halt am ja, Anfang ja. normal, Alter, das ist doch normal. Ja, voll, natürlich, Junge, natürlich. Wie vielen, auf wie vielen Couches ich auch schon alles gepennt habe, das ist ja, übel. beim Kumpel, DJ-Kollegen da, aber das ist doch ganz normal am Anfang übel. so. Du kannst Aber das ist geil, so. das hat Bock gemacht. Ich, ich gucke gerne, ich guck voll gerne auf die Zeit zurück. So. Wo, wie habt ihr euch promotet damals? Also da war, da äh, war Facebook MySpace. Big, oder? MySpace noch? Okay. MySpace, ja, ja. Ah, ja. MySpace 2000. war damals so die, die Plattform, über die wir alles gemacht haben. Da konntest du ja auch, du konntest alles drüber machen. Also, du konntest Veranstaltungen einstellen, konntest deine Songs hochladen, konntest Bilder posten, konntest dich mit anderen connecten. So. Also es ging alles über MySpace. Ja. Und dann... Irgendwann kam halt dann wirklich so Facebook und dann hat Facebook so ja, MySpace Ja, erst kam noch SchülerVZ und diese ganzen Sachen. Ja, ja. Da Boah. war eine Zeit von zwei, drei Jahren oder so, ne? Und dann oh, kam wir Facebook. Wir sind so oder? alt. Wir sind so alt. Also MySpace habe ich alt, nicht wie, mitgemacht. Wie, okay, wie alt bist du? 22 natürlich. 22? <lacht> Nein. Boah. Ich liege nicht. Was willst du hören? Was willst du hören? 32 bin ich. 32, okay. Ja, ja ich bin 34. Guck mal, ja. Dann haben wir das alles auch ungefähr gleich erlebt. Ja, ja. Ah, 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 ah. Geil. Ja. Okay, und dann kam der Switch. Also dann hast du gesagt, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr in der Band zu spielen. Jetzt, jetzt geh, du warst feiern ein bisschen im Club, hast gesehen, was da abgeht, oder? Genau, genau. Dann haben wir uns irgendwann aus, aufgelöst, weil wir haben eine Tour gespielt und das war so ein bisschen so ein Durcheinander. Die andere Band, mit der wir hätten gehen sollen, die konnte nicht und dann wollten wir nicht alleine gehen und dann irgendwie hat sich das dann so ein bisschen auseinander verlaufen. Ja. Ähm, und dann hat halt so diese. Ja, diese Partyzeit angefangen quasi. Und dann ist man halt so in den Club gegangen, wollte das dann halt auch mal selber machen, was die DJs da machen und hat sich danach halt so ein bisschen reingefuchst, weil man das halt irgendwie geil fand. 
Ja. So, weil halt, klar, man war schon in diesem Musik den drin, also man hat schon immer irgendwie Musik gemacht, irgendwas mit Musik zu tun gehabt. Ähm, und dann kam halt der Switch, genau. Ja, und dann, dann hast du gesagt, halt so, bist du in die ersten Cafés reingekommen, da hast du erstmal da so ein bisschen äh, aufgelegt, klar, am Anfang irgendwie reinkommen. Genau, ne? genau. Ich habe ähm, hab in Heidenheim gewohnt, also das ist im Süden, das ist zwischen Aalen und Ulm, falls dir das was sagt, ja. so ein kleines Kaff. Also, also das nicht, aber ich kenne Aalen und Ulm, kenne ich natürlich. Genau, das ist so ein kleines Kaff und da hatte ich halt so eine, so eine Bar, da habe ich eigentlich jedes Wochenende aufgelegt, ich will es jetzt ja. nicht auflegen nennen, weil das war halt eher so Musik abspielen. Ähm, und dann bin ich halt irgendwann dort in den Club gekommen und da habe ich dann halt wirklich aufgelegt, also wirklich so Plattenspieler, Mixer, so wie es halt macht. Und dann bin ich, ähm, 2013 war das glaube ich, bin ich nach Stuttgart umgezogen mhm. und dann bin ich halt hier so langsam dann auch in die Clubs gekommen und da hat es dann eigentlich, das war dann so der Stein, der dann halt so ein bisschen ins Rollen kam dann. Ja, wie bist du, wie bist du denn dann da in die Clubs gekommen? Ich meine, wenn du auch noch umziehst, neue Stadt... Du kennst, ich weiß nicht, wie gut du connected warst, wahrscheinlich am Anfang Gar eher noch nicht, nicht ich so. Ich habe keinen Schwanz gekannt. Ich habe keinen das, Schwanz gekannt. Das ist ja, das ist ja immer dann spannend ähm, für gerade ähm, Newcomer, wie du dich da dann connected hast, wie du reingekommen bist. Ne? Bei mir war es tatsächlich so, also ich, ich mache ja viel Sport, also ich gehe regelmäßig äh, pumpen. Mhm. Und äh, der Dude, der bei mir im Fitnessstudio gearbeitet hat, an der, an der Theke quasi, mit dem habe ich mich eigentlich relativ gut angefreundet. Ja. Und ich habe halt zu Hause immer Mixtapes aufgenommen. Und irgendwann kamen wir halt ins Gespräch so, ähm, dann habe ich ihm halt erzählt, ich mache Mixtapes und so, ich will, ich bin DJ und so weiter. Hat er gesagt, ja, gib mal her. Dann habe ich ihm halt immer meine Mixtapes geschickt, er hat die dann halt im Gym immer gespielt und er hat sie seiner Schwester gegeben. Und seine Schwester ist halt eine Veranstalterin gewesen aus Stuttgart. Shoutout okay. an Leti, falls sie das sieht. Ähm, und durch sie bin ich dann quasi das erste Mal in den Club gekommen, weil, sie die, weil er ihr halt immer die Mixtapes geschickt hat ähm, und sie hat halt gesagt, ey, das ist ganz cool, den, den Probiere ich mal aus quasi. Mhm. Und da habe ich dann halt äh, das erste Mal hier im, äh, im Tonstudio gespielt bei uns in Stuttgart. Okay, also über Mixtapes dann äh, und gar nicht selber, sage ich mal, aktiv. Es gibt ja immer verschiedene Techniken, Methoden, wie man das machen kann. Aktiv in Clubs gehen, da connecten oder über Social Media, oh, ich großartig. Nie. Ich habe hab noch nie nicht. in meinem ganzen Leben irgendeinen Club ja. angeschrieben, hey, darf ich mal bei euch spielen? Ja, äh, ich auch nicht. Noch nie, ja. noch nie. Ja, aber das, es gibt halt andere Möglich verschiedene Möglichkeiten ne? oder die Residenz Safe. anschreiben ja. oder wie auch immer. Ne? Ja, aber ja. deswegen ist es aber spannend, ähm, wie andere DJs das machen für eben Newcomer, ähm, um, weil die dann natürlich auch gucken können, okay, ist das eher was für mich, das eher was für mich. so ne? Im Endeffekt, es spricht ja auch nichts dagegen. So. Wenn, man das, wenn man das cool und charmant macht so und sich einigermaßen professionell bewirbt quasi, ist es ja cool. Aber wenn man so verzweifelt, dann irgendwie so bettelt, ey, darf ich bei euch spielen, bla, das weiß ich nicht. Ja, das, gut, das, das, ich will das da gar nicht drüber urteilen. Das auch ein bisschen runter, ja. finde ich so. Das muss jeder das für sich selber wissen, ne? Das ist ja dann ja, sein voll. eigenes Ding, ne? Und äh, wenn, also, man merkt das ja auch, wie man angeschrieben wird, ne? Gerade halt, äh, wenn man halt zum Beispiel jetzt Resident ist irgendwo oder wenn man auch Veranstalter ist auch gleichzeitig, dann kriegt man wahrscheinlich viele Nachrichten. Und dann kann man da ja schon, äh, je nachdem, wie die Nachricht formuliert ist, kann man da direkt ja die Leute separieren sozusagen halt, ne? Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, die Art und Weise, ja. Okay, nice, da bist du also so durch, Mi durch Mixtapes, Alter. Machst du noch Mixtapes? Tatsächlich? Geil. Nee, schon ewig nicht mehr. Schon okay, ewig okay, nicht mehr. Ja. Ich, hatte, ich hatte in meinem Schlafzimmer immer so eine kleine Ecke, da habe ich mir halt meinen mein DJ-Pult aufgebaut. Ja. Aber ich habe das Zeug dann alles, ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, so ey, ich, ich, ich lege zu Hause eigentlich gar nicht mehr auf und dann habe ich das halt alles raus und habe mir dann halt meine, meine, meine Producer-Ecke da quasi aufgebaut, habe mir da meinen meinen Producer-Tisch hingestellt, meine Boxen ja. und so weiter. Und ich habe dann quasi aus der DJ-Area habe ich meine, meine Producer-Area gemacht. Ja. Lass nachher auf jeden Fall auch noch über, äh, über das Producen irgendwie talken. Lass uns ja, aber erst gerne. noch mal beim DJing bleiben. Du bist dann ähm, ja. in, wie hieß der Club? Tonstudio? Tonstudio, genau. Tonstu da bist du dann äh, am Anfang reingekommen. Bist du da Resident dann gewesen oder hast du erstmal so ein paar Bookings gespielt und dann bist du dann, wie ist das dann weitergelaufen? Ja, ich habe also? hab quasi, ich hab quasi so, ein, so ein Test Booking gespielt. Ich habe da damals Warm-Up gemacht für DJ Damien aus Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der hat auch bei Das Ding gespielt, Radio und so Geschichten. Vom Hören, also von Insta, glaube ich. oder irgendwie. Genau, und er genau. hat dann gesagt, so, ey, war cool. Und dann habe ich ja regelmäßig gespielt dort, genau. Ja. Und dann, bist und dann du hat mich halt, und dann war es halt wirklich so, ey, da ist ein Veranstalter mal am Abend da gewesen, der hat dich gehört, ja. der hat dir dann geschrieben, ey, willst du mal bei mir spielen? Und dann hast du bei ihm gespielt. Und dann hat sich das halt einfach so gespreadet quasi. Das ist halt das Geile, wenn du in der Großstadt halt bist, ne? Dann kommt man schon mal da richtig, und dann äh, ein Veranstalter mal vorbei und will dich dann auch buchen, ne? 
Und so war es halt tatsächlich bei mir. Also ich habe dann dort gespielt, ein Veranstalter hat mich dort gehört, hat mich dann bei sich in den Laden gebucht und so hast du dann halt wirklich dir so deine, deine paar Läden aufgebaut, ähm, wo du dann halt regelmäßig gespielt hast und irgendwann ging es halt auch mal raus und dann warst du mal da und warst du mal da. Ähm, ja, so ging das halt, so hat sich das halt dann alles so ins Rollen bewegt und dann kamen halt diese ganzen Rapper-Geschichten dazu. Ja, da kann man ähm, gleich schon drauf eingehen. Würde ich sagen, genau. da würde ich das separat nochmal machen. Aber wie, ähm, ja. du hast es aber nie Vollzeit gemacht. Oder gab es auch Phasen, weil du hast am Anfang gesagt Teilzeit, mhm. gibt es auch Phasen, wo du. Nee. Ich habe es ich hab's nie Vollzeit gemacht. Ja, also aber ich habe immer, hab immer noch einen Job unter der Woche gemacht. Ja, ja, ja. Aber ist ja auch ein musikalischer Job, von daher ist ja auch nice, ne? Ja, aber ähm, ich habe. Also es war so, ich habe ich hab hier ja eine Ausbildung nochmal gemacht. Also ich habe eine zweite Ausbildung hier nochmal angefangen. Um, das war zu der Zeit, als Corona angefangen hat. Ja. Da habe ich in einem normalen Bürojob gearbeitet, ähm, auch Teilzeit, drei Tage habe ich gearbeitet dort und mir ging der Job halt so auf den Sack und ich konnte das einfach nicht mehr machen. Und dann habe ich halt, ähm, ich kenne auch aus dem Fitnessstudio, kenne ich den Chef von hier, also das ist ein Freund von mir. Ja. Und ich habe dann auch mit ihm geredet und hat gemeint, so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, so, ich will was anderes machen. Und ich wusste auch, dass er hier irgendwas mit Musik macht. Da hat er gesagt, ey, weißt du was, komm zu mir, mach eine Ausbildung nochmal bei mir und dann kannst du bei mir arbeiten. Krass. Dann habe ich halt tatsächlich während Corona nochmal eine zweite Ausbildung angefangen. Habe ich, hab ich auch nie irgendwie gepostet oder so. Also das wissen ja. auch nicht die wenigsten. Also die, die wenigsten wissen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Die wissen, dass ich hier in dem Studio halt bin und das auch für mich privat nutzen kann. Ähm, aber ich habe tatsächlich hier eine Ausbildung gemacht, ja. Aber ist das eine musikalische Ausbildung dann gewesen? Nee, das ist Mediengestalter, Bild und Ton. Also es ist okay. teils, teils geht es um Ton, also wirklich äh, Mischen und so weiter, aber halt viel auch so, was wir zum Beispiel in der Berufsschule gelernt haben, viel so Kamerazeugs. Ja. Wie filmst du richtig, wie schneidest du Videos und so, dieses ganze Gedöns. Okay. Hat mir jetzt gar nichts gebracht so. Ich habe mich dann, wie gesagt, eher auf den, auf den Tonteil fokussiert, weil das ja mehr mein Ding ist so. Ja. Ähm, aber ja, alles in allem ist cool. Ich habe jetzt einen coolen Teilzeitjob unter der Woche, mit dem ich zufrieden bin, wo ich mich auch musikalisch quasi austoben kann, von dem er passt. Ja. Ähm, es war halt nur echt, es war nur echt stressig. Ich musste ja Abschlussprüfung auch machen. Ja. Und meine Lernphase, die fiel halt tatsächlich auf den Zeitraum, wo ich mit Monet auf Tour war. Das heißt, ich habe okay. mit Monet Show gespielt, danach im Tourbus und im Tourbus habe ich halt meine Abschlussarbeit geschrieben, habe gelernt und die, die ganze Scheiße. Also das ja. war schon hart. Ja. ja, krass. Also während Corona dann die Ausbildung, okay. Ja. Ja, davor, okay, das haben wir dann auch. Und nach Corona ging es bei dir eigentlich direkt dann auch wieder los? Boah, nach Corona ging es wieder ab, richtig ne? los. Ja, 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 ja übel. Ja. Übel. Ja. Und halt auch, klar, meine Jungs, die wollten dann ihre Touren nachholen. Da die Tour, Monet-Tour, Tour, 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 Shows, 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 Festivals, Festivals, Festivals. Haben wir alles durchgezogen. Ja, da können wir jetzt dann als nächstes drauf eingehen, würde ich sagen. Wir haben jetzt so dein, ja, deine Bio gerne. erstmal so ein bisschen durch, ne? weil ich, ich finde es immer gut, den Werdegang von Anfang an mal eben kurz durchzugehen, damit man ja. einfach auch einen Einblick bekommt, Safe. wie du reingekommen bist in die ganze Szene und so. Ne? Ähm, ja. ja, jetzt kommen wir zum, zu, 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 zu den Rapper-Geschichten und äh, Tour-Kram und Live-Gigs und so weiter und so fort mit den, mit den ganzen Artists. Wie bist du da mhm. rangekommen? <lacht> ähm, und mit das war das so, natürlich. Ja. Genau, also aktuell mache ich Dadi, Monet und Haba. Ja. Ähm, angefangen hat es mit Dadi, das war 2017. Und zwar habe ich da für einen, für einen Veranstalter auch gespielt, hier bei uns aus Stuttgart. Und damals war Dadi bei Chimperator, also das Label, die auch Crow und so haben. Ja. Und die haben halt sein Booking gemacht. Und die haben dann quasi den Veranstalter gefragt, so ey, wir brauchen einen DJ für Dadan, für Live und so weiter kann das einer von deinen Jungs machen? Und er hat dann mich gefragt, so, ey, Bro, hast du Bock, das zu machen? Ich habe gesagt, klar, ich kann es versuchen, ich kann mir das mal angucken. Ähm, dann haben wir uns auch relativ schnell kennengelernt, haben geprobt, weil es standen dann schon Festivals an, mhm. ähm, haben die Show quasi eingeprobt, ähm, haben die ersten Festivals gespielt. Und ja, und dann warst du drin. jetzt sind wir immer noch unterwegs, also es scheint ja. funktioniert zu haben. Scheint funktioniert zu haben. Wie ist, wie ist das ja. so, also wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt so probt, was, äh, was probt ihr dann genau? Also einfach natürlich die Songs an sich, dann auch, auch so Special-Einlagen so zwischendurch. Machst du dann irgendwas Besonderes oder was, worauf achtet man da so? Ähm, boah, das kommt ganz drauf an. Also ganz am Anfang war es ja wirklich nur so, wir waren zu zweit auf der Bühne, er und ich. 
Ja. Ich als DJ, er als Performer. Damals hatten wir noch einen Backup-Rapper dabei. Okay. Ähm, und da war es halt wirklich so, ey, wir, wir, wir spielen die Songs ab und er performt die einfach. Und, äh, üben, 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 wiederholen, wiederholen, genau, wiederholen. Genau, ja. welche okay. Songreihenfolge spielen wir, ja. sollen wir die Songs ganz spielen, wann gehen wir raus und so. so, so ja. Man baut sich einfach so ein Set zusammen. Ja. Aber jetzt ist es ja riesengroß. Jetzt, jetzt spielen wir, jetzt haben wir Porsche Arena gespielt mit mhm. kompletter Liveband, mit Background-Tänzerinnen, mit Show-Einlagen und so weiter. Also da ist, da haben wir, da haben wir auch ordentlich geprobt, ja. Mhm. Doch, das stimmt schon, ja. Und welche also natürlich Rolle? ganz anders wie am Anfang, ganz anders wie am Anfang. Ja, jetzt, wenn er jetzt so Live-Band dabei hat, welche Rolle spielst du da noch? Weil du spielst ja eigentlich den Beat ab und du machst auch ein bisschen Backup für ihn? Ich mache komplett Backup für ihn, ja, ja. Ah, du machst auch komplett Backup? auch als, Ich mache okay. komplett Backup für ihn. Ähm, das Gute ist, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht äh, zu früher. Also früher war es wirklich so, ich hatte die Songs bei mir in Serato ja. und habe die halt abgefeuert so. Jetzt ähm, ist es ein bisschen einfacher, weil wir haben jetzt alles quasi in der Ableton Session. Also die ganze okay. Show ist in einer, in einer Ableton Session aufgebaut. Ähm, über die Session wird quasi alles gesteuert. Also die, die, die Instrumentals gehen quasi raus. Ähm, über, die, über die Session gehen Counts an die Bandmitglieder raus, dass sie auf dem Ohr haben, wann ja. sie quasi spielen müssen. Ähm, über die Session geht der Timecode für das Licht raus. Äh, der Autotune wird quasi gesteuert. Also ich Ey, muss quasi gar nichts wie, mehr von Hand machen. Wie mächtig Ableton ist, ne? Also ja, auch im Live. Ist übertrieben ist ja krass. Das sind alles Funktionen, übertrieben die ich gar nicht krass. kenne. Ich auch ja. nicht. Also wir haben es davor in Pro Tools gemacht und sind dann auf Ableton geswitcht. Und wir machen, also die komplette Show wird halt jetzt über Ableton gefahren. Das ist überkrass. Alter, ich arbeite jeden Tag in Ableton. Ich weiß gar nicht, dass das so ist. Ich, ich wusste gar nicht, dass das ich geht. Auch. Es ist echt krass. Ich, ich konnte, also ich, ich, ich habe es auch nicht eingerichtet. Das haben wir jemanden machen lassen, der sich ja. damit relativ gut auskennt. Ja. Und ja, Bro, das ist krass. Also ich muss quasi DJ-technisch auf der Bühne gar nichts mehr machen. Ich feuere okay. einfach nur die Songs ab. Also ich drücke einfach nur ähm, Start, Stop. Ja. Das haben wir quasi alles einprogrammiert. Wir haben alles automatisiert. Autotune geht an der Stelle an, geht an der Stelle wieder aus, Ach, geht an der krank. Stelle wieder an, geht an der Stelle wieder aus. Ähm, Jede Sekunde was ist aber quasi auch, durchgetaktet so mäßig. Genau. Was aber auch gut für mich ist, weil ich habe quasi keine Fehlerquellen, ja, genau, die ja. halt bei mir durchs, durchs Auflegen entstehen ja. können. Ähm, und ich kann mich halt mehr auf die Show fokussieren. Ja. Also ich kann mich halt viel mehr auf Mikrofon fokussieren ähm, und so Geschichten. Aber wie ist das ähm, denn? Hast du, was hast du denn an Equipment? Du hast dann trotzdem Turntables und so da stehen als Backup? Genau, ich habe hab trotzdem, hab trotzdem Turntables stehen, weil ich äh, den Voract ganz normal über Turntables okay. gespielt habe. Also unseren ja. Warm-Up-Act ganz normal über Turntables gespielt habe. Wenn mal ein spontaner Song dazukommt von einem ja. Gast, wie, keine Ahnung, wir hatten jetzt Samra dabei, Jamule und so weiter... Mhm. Die spiele ich dann über das DJ-Set, ganz normal. Ja. Ähm, ja, und so, falls wir mal irgendwelche spontanen Sachen machen wollen, die mache ich dann über DJ-Set. Klar, okay. Ja, das ist ja genau. geisteskrank mit Ableton. Das habe ich noch nicht gehört. Also das ist Übel. für mich neu. Aber ich muss halt, ich muss halt trotzdem auf relativ, auf relativ viel achten, weil also es war wirklich eine, eine Show, die wir gemacht haben. Mhm. Das heißt, ähm, bei bestimmten, äh, bei bestimmten Songs kamen Background-Tänzer, die, die haben dann eine Choreo aufgeführt und ich musste halt gucken, okay, bevor ich den Song starte, sind die Background-Tänzerinnen ready. Dann muss ich gucken, okay, bei dem Song haben wir Band, aber spielt der Bassist, spielt er jetzt seinen, seinen normalen Bass? Spielt er jetzt die 808 auf seinem Keyboard oder spielt er Geige? <lacht> weil er hat auch eine Geige dabei gehabt. Okay. Und ich musste dann immer gucken, okay, ist er ready? Hat der Gitarrist die richtige Gitarre? Weil der Gitarrist hat auch drei Gitarren. Der hat eine E-Gitarre, eine, e eine normale Akustikgitarre und nochmal eine, ähm, eine Western-Gitarre und die switchen halt je nach Song. Und ich musste dann gucken, okay, jetzt spielen wir Hotel, da braucht er die Gitarre. Ich muss gucken, hat er die Gitarre in der Hand? Weil wenn ich den Song starte und er die Gitarre nicht in der Hand hat, dann sind ja. wir gefickt. Ja, klar, Alter, okay, dann bist du als Live-Produzent quasi auch noch und checkst doch alles ja, so Nicht mäßig. Produzent, aber nicht ich Produzent, muss halt so vom Timing auf sehr, sehr ja. viel achten so. Ja, ja, ja. Ja, manchmal denke ich so, ja, der DJ, der spielt da einen Song nach dem anderen so ab, so, weißt du. Und jetzt sagst ja, du zwar, du hast alles automatisiert, aber das ist ja nochmal Geisteskrank, worauf du alles achten musst und ja, so. Ja, voll, voll. Also ja. du musst quasi die ganze Show im Kopf haben und musst wissen, okay, der braucht bei dem Song die Gitarre, bei dem Song passiert das, bei dem Song passiert das. Ja. Also man muss, ich, ich habe schon auf relativ viel achten müssen, ja. Ja. Ähm, von den Künstlern, mit denen du gerade unterwegs bist, ist da dann aktuell derjenige mit der, mit der größten Show, mit der größten Produktion oder ist Monet? Ja, äh, ja, ja, auf ja, jeden ne? Fall. Ja. ja, ja. Wobei mit Monet gehen wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch mit Band auf Tour. Ja. Da sind wir gerade am gucken, äh, beziehungsweise sind die Jungs gerade am gucken, aber ich denke mal, das wird schon auch mit Band werden. Ja, 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 stark. 
Ist auch geil, so das wertet die Show auch schon voll auf. So, das, ja, das natürlich. Macht das sieht auch das geiler aus, ne? wenn du da wirklich dann Übel. mit ein paar Leuten bist. Ne? Und voll. Wenn es auch coole Jungs sind, so, geiler, man ne? ist dann noch, genau, wenn man ja. auch, wenn es coole Jungs sind, man ist im Tourbus danach, ja. man chillt noch, man, das ist geil, das macht, voll, macht schon Bock. Ja, ja. Wie viele Shows spielt habt ihr, ihr seid dieses Jahr jetzt auf Tour gewesen, ne? oder geht ihr nächstes Boah, Jahr? Bro, wir sind, ich war, ich war glaube ich, dieses Jahr war ich mehr im Tourbus als zu Hause gefühlt. Boah, krass. Ja, ja, also angefangen hat es im, äh, im März mit Palmen aus Plastik Tour, Raff und Bones. Hast du auch da war da die, Ja, ja, da war da die Voract. Ähm, er wollte, dass ich die ganze Tour mitspiele, aber ich konnte nicht, ich konnte nicht die ganze Tour mitspielen, ähm, ja. weil wir zwei Wochen später hatten wir unsere eigene Tour. Ja. Ähm, ich habe dann, hab dann aber, weil er das unbedingt wollte, habe ich Stuttgart und München gespielt, weil er meinte, ey Bro, Stuttgart musst du mitspielen, weil einfach Heimatstadt, habe ich gesagt, mhm. okay, mache ich. München habe ich dann auch gemacht, weil es halt einfach in der Nähe war. Bro, das war krass. Wir haben einfach Porsche Arena und Olympiastadion gespielt vor 15.000 Leuten. Ja, ist schon wild. Das war geisteskrank. Genau, dann zwei Wochen nach Palmen aus Plastik Tour war dann äh, Dardy Tour. Dann drei Wochen nach Dardy Tour war Monet Tour. Mein Gott, Junge, ey. Dann habe ich währenddessen habe ich dann meine, meinen Abschluss gemacht, also habe ich meine Ausbildung gemacht, habe im Turbus gelernt, Abschlussarbeit geschrieben, die ganze Scheiße. Haben die dich aber haben die dich auch gelassen oder wie ist das so? Also sind die dann ja, Ich habe das halt gemacht, wenn dann alle pen gegangen sind. Ah, okay, 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 okay. Ja, oder habe es dann halt im Backstage gemacht, so eine Stunde ja. vor der Show, habe ich halt nochmal am Laptop was gemacht und so. Ich habe ja. ich, ich habe es auf jeden Fall hingekriegt, sag okay. mal so. Okay. Ja. Ähm, dann im Sommer waren wir mit Dadi im Kosovo, haben da wieder eine kleine Kosovo Tour gespielt. Und dann halt noch Festivals den ganzen Sommer mit Dadi mhm. und Monet. Dann im Herbst war Dadi und Hava Tour. Ähm, und jetzt sind wir gerade schon wieder am Clubshows spielen. Also jetzt spielen wir, glaube ich, auch, ich glaube, acht, neun Clubshows haben wir gespielt. Haben jetzt dann Weihnachten, Silvester, haben wir, glaube ich, nochmal vier, fünf Stück. Spielst ja, du auch normale, spielst auch noch normale Clubabende? Das klingt gar ja. nicht mehr. Ja, ja. Also wenn ich, wenn ich dann mal ein Wochenende frei habe quasi, dann gucke ich da schon, dass ich mich da dann noch in den Club irgendwo reinbuche. Okay, was macht dir aktuell mehr Spaß? Boah, schwierig. Ich würde tatsächlich sagen mit Artists. Das ja. macht mir gerade echt mehr Spaß, ja, ja. Ja, ist eine andere Energie nochmal, ne? Ist eine andere Energie. Es ist auch so ein bisschen, du musst dich auch voll umstellen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel freitags eine Clubshow habe oder ein Festival und samstags dann ein Clubabend spielt, ich muss da wieder so voll reinkommen vom Denken her. Weil, weil du dich zurücknehmen du ja musst, oder? Ja, ja, klar. Du spielst ja ganz anders. Du hast, wenn du, im, also ich, bei mir ist es so, wenn ich im Club spiele, ich habe schon so einigermaßen ein Set im Kopf. Mhm. Aber dann gehst du so durch deine Crates durch und dann kommt dir wieder so, ah, okay, das habe ich, hab ich immer hier gespielt. Dann bin ich immer da so hin, habe dann da gespielt, dann habe ich immer geguckt, kann ich das spielen, kann ich das spielen so und ich muss da dann immer wieder voll reinkommen, weil das so voll das Umdenken einfach ist. Ja, ja, glaube ich dir. Ja, du hast dann, du hast natürlich, wobei ich meine, den Aspekt hast du ja gar nicht beim bei Clubshows, das, äh, sorry bei bei, bei Live-Shows mit Künstlern. Da hast du ja dein Set dann fertig quasi eigentlich. Ihr seid ja, ihr spielt ja voll, nicht Freestyle. Ja, ja, genau. Ja. Nee, nee, wir wissen, welche, welche Songs wir spielen, welche Songreihenfolge, das ballern wir durch. Ja. Genau. ja. Ab und zu, also bei Dadi ist es so, er macht, gerne, er macht gerne spontane Sachen so, der sagt mir dann fünf Minuten vor Show, ey Bro, lass uns noch den Song spielen. Okay. Ich so, ja, okay, dann lade ich ja. den Song runter, stell, stell Autotune noch ein, schneid den mir noch zurecht und so weiter, kurz ja. vor Show. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was wir nicht hinkriegen. Aber normalerweise ist es relativ gut durchgetaktet. Okay. Ähm, wie ist es monetär gesehen? Also ist das wirklich für dich, sage ich mal, ist es, rechnet es sich sehr oder ist es schon, äh, sind Club Bookings da schon für dich rentabler? Ja, Club, also Club ist schon rentabler auf jeden Fall. Okay. Aber ist weniger Stress quasi. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt eine Clubshow spielen, ist es maximal eine halbe Stunde. Ähm, Festival ist meistens so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt und du hast mich falsch verstanden. Ich meinte jetzt nicht äh, mit einem Künstler, sondern deine Clubshows, also deine, deine eigenen Clubbookings als DJ oder wenn du auf Tour gehst mit einem Künstler, was ist für dich da, rent was ist da rentabler? Ach so, meinst okay, weißt ja, du? Okay, genau? äh, Tour ist natürlich ja, rentabler, ne? klar. Ja, du ja, hast ja. natürlich mehr Shows am Stück und ja. kriegst natürlich für jede Show deine Gage. Ja, ja, genau, das war, da wollte ich nur mal wissen. 
Okay, aber habe ich mir auch schon gedacht. Ja, sehr nice. Und äh, was, was geht dann jetzt so ab? Also nächstes Jahr dann Monet, der wird auch nochmal, der wird auch größer natürlich. Wird auch, ja, wird noch mal, wird, also, also Monet-Tour ist geplant. Ähm, Im Oktober, November wird Hava-Tour kommen. Ähm, jetzt direkt Anfang des Jahres, äh, März ist nochmal was, das darf ich aber noch nicht sagen. Ja. Ähm, das wird aber krass. Das wird, das wird krass. Ähm, ja, das wird man dann aber, wird man dann aber mitkriegen. Ja, das wird man mitkriegen. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass du, sag ich mal, wenn du bei einem Künstler warst, dass dann auch andere auf dich zurückgreifen. Ne? Das, du bist ja jetzt einmal in dem Kreis sozusagen drin. Und dann vielleicht ja, kommen da noch ein paar mehr ja. dazu. Aber du bist eigentlich schon recht voll. Ne? Also geht da noch überhaupt noch ja. was? Alter, du bist ja nur on, on Tour. Also ich, ich will keine Artists mehr machen zusätzlich, weil ja. ich bin jetzt eigentlich bei denen, die ich habe, so, da, da könnte ich auch keinen zusätzlichen mehr machen. Das, das ja. würde sich zu oft überschneiden. Ja. Ähm, klar, aber es gibt dann schon wieder Phasen, wo wir gar nicht unterwegs sind, wo ich dann wirklich nur jedes Wochenende meine Clubsachen machen kann. Das mhm. funktioniert schon ganz gut. Ja, sind immer so Blöcke. Ne? Ich meine, wenn du auf Tour ja, bist, dann bist du im genau. Tourbus, dann spielst du genau. in zwei, drei Wochen alles runter und dann ist wieder Pause genau. erstmal, ne? Was ich auch oft gemacht habe, also was ich dieses Jahr zum Beispiel gemacht habe, ähm, boah, ich hatte ein Wochenende, da bin ich, da bin ich, glaube ich, 16 Stunden Auto gefahren. Da bin ich, glaube ich, 2000 Kilometer Auto gefahren, weil ich mittags, also freitags mittags hatte ich ein Festival, Freitagabends hatte ich einen Clubgig, Samstagmittags hatte ich wieder ein Festival und Samstagabends habe ich wieder einen Clubgig. Oh. Und das habe ich dann ein Wochenende durchgezogen. Und das oh. war halt Schweiz, Ulm, Schweiz, Frankfurt. Ja, so die, die Route quasi. Das, das, war, das war mein, crazy. Ja, das war mein Todeswochenende dieses Jahr. Ja. Ah. Da wollte ich ein bisschen zu viel, aber ja, ich, ich habe es geschafft. <lacht> ja, jetzt, solange ich habe es geschafft. Genau, weil du hast überlebt und solange du jetzt, ich ja. also, wenn du jetzt jedes Wochenende hast, ist schon heftig. Ähm, aber das passt ja auf jeden Fall so. Ja, das, das kannst du mal machen so, aber ja. ey, jedes Wochenende würde ich das nicht packen. Ja. Ja. Jedes Wochenende würde ich das nicht packen. Ja. Wie sieht sonst so deine Woche aus? Also ich meine, klar, am Wochenende bist du dann unterwegs, wenn du jetzt nicht auf Tour bist, was macht, wie, ja. dann stehst du morgens jemand auf, wie, wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus? Oh, Bro, ich stehe eigentlich ganz normal morgens auf, komme hierher, arbeite, dann fahre ich ins Training, äh, mache meinen Sport und dann sitze ich meistens abends noch dran und mache halt meine Beats. Okay. Genau. Ja, also den ganzen Tag Musik. Ja, ab und zu, ab und zu nehme ich mir mal eine Pause, also dann zocke ich auch oder so, weil du kannst nicht einfach jeden Tag Beats machen, so. Nee, nee. Dann irgendwann leidet deine Kreativität runter und das dein, ich deine auch. Ohren werden auch, so, ich, ich brauche auch einfach mal so ein paar Tage, wo ich dann gar nichts da mache, so. Ja, das wollte ich echt mal fragen, weil ich meine, seit diesem Jahr liegt der Fokus bei mir auch sehr auf dem Produzieren und so, ne? ich bringe das auch selber bei, ich mache das auch alles hier auf Twitch und so mhm. und, ähm, Hey, wenn du, wenn du willst, wenn du mal Fragen hast oder sowas, wir können gerne mal irgendwie zusammen auch über eine Online-Session so, können wir uns da mal austauschen, sehr, sehr gerne. Ich wollte es sowieso mal, also ich bin immer ein Fan davon, wenn ich mir was Neues beibringen will, dass ich immer so Praktika mache, bei Leuten, die das können mhm. und mhm. Ähm, ich bin auch voll am Start, dass wir sowas mal zum Beispiel mal streamen auch und so, ne? also dass Ey, ich auch mal vorbeikomme oder so. Und Geil, dann machen wir jetzt Fall. zwei, drei Tage, ballern wir mal wirklich, dann sagen wir, okay, komm, wir ballern, wir machen ein Ziel. Ich habe auch schon so Beatcamps gemacht, wo ich ähm, eine Airbnb-Wohnung äh, geholt habe mit zwei Produzenten rein. Da haben wir gesagt, wir wollen in zwei, drei Tagen machen wir drei Edits oder zwei Songs oder so, weißt du? Geil, geil, ja. Also nice. wenn du für sowas offen bist, können wir uns nach dem Interview gerne mal ja, connecten. Voll. voll, Und auf jeden dann komme ich mal auf runter äh, nach Stuttgart oder so für ein paar Tage, für, eine, für drei, vier Tage. Und dann können wir mal, können wir auch mal zusammen, dann machen, werfen wir einen Stream an und überlegen uns, was wir machen. So, ne? Safe. Ja, das habe ich tatsächlich während Corona auch so ein bisschen gemacht, dass ich mal so einfach Beats gemacht habe und das halt gestreamt habe. Und tatsächlich einer von den Beats, äh, den habe ich bei einem Ami geplaced. Das war ganz cool. Geil. Ja, den habe ich bei, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, Antonio Brown, also AB heißt der. Der sagt, der, der, ist, sagt mir nix. der ist Footballer gewesen, also der ist Profi-Footballer gewesen und der hat jetzt angefangen zu rappen. Okay. Und, oder was heißt jetzt? Das war, glaube ich, auch, wann war das? Kurz nach Corona. Mhm. Um, und ich habe den Beat dann auf seinem Album platziert und der hat auch krasse <lacht> Features auf dem Album gehabt. Der hatte Young Thug auf dem Album, was? Gunner. Ja, ja, also der ist krass. Der ist halt voll connected so. Ja, gut, der klar, haben, wenn du. Ja, der ist dann schon in der Liga drin. Äh, jetzt genau, der macht jetzt natürlich nicht so die, die Streaming-Numbers, weil er halt, ähm, wie gesagt, Footballer Musik, war und ja, jetzt halt genau. so eher auf den, auf den, auf den Rapper-Zug aufgesprungen ist, aber der ist halt mit jedem connected. Ah. Das war auch witzig, Bro. Ich hab, ähm, ich hab das. Kennst du Foreign Tech, den Produzent? Ja. Genau, ich habe das Sample an ihn geschickt. Ähm, Schickst du manchmal einfach so rum dann, oder was? 
Ja, ich schicke alles ja. rum, was ich mache. Okay. Wenn, ich, wenn ich komplette Beats mache, schicke ich die an Artists. Und wenn ich halt nur Samples mache, dann schicke ich die an Produzenten. Okay. Und ich habe das Sample an Foreign Tech geschickt. Und Foreign Tech, der teilt sich seine Sample-E-Mail-Adresse mit einem anderen Produzenten. Ja. Und der andere Produzent hat quasi das Sample von mir genommen, hat den Beat gemacht und hat den halt bei AB platziert. Und irgendwann kriege ich aus dem Nichts auf Instagram eine DM von dem anderen Produzenten. Äh, Chris heißt der, der ist aus Miami. Schreibt er mir so, ey Bro, I need your äh, BMI. Ja. Und ich so, hä, was will der von mir? Ich kenne den nicht. Und ich so, so, ja ey, was geht ab, warum? Und er so, ja, wir haben, wir haben was geplaced. Ich so, hä, ich habe dir, nie irgendwas, ge ich hab dir nie irgendwas geschickt. Ja. Und da meinte er so, doch, doch, über, über die Sample-E-Mail-Adresse von Foreign Tech. Und ich so, ah krass, okay, bei wem haben wir geplaced? Und er schreibt so, AB. Und ich habe keine Ahnung, ja. wer das war. Ich kannte den nicht. Und Bro, ich gucke so auf Instagram, ich suche so AB. Ich finde den so, 10 Millionen Follower. Also, erstes, Bild, erstes Bild so mit Kanye West. Zweites Bild mit Gunner. Drittes Bild mit der Baby. <lacht> Ich so, hä, was geht jetzt ab? Wer ist der Typ? Ja. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht und dann habe ich halt äh, gesehen, okay, das ist so ein Footballer, so ein Profi-Footballer ähm, und der hat jetzt halt eine Rap-Karriere gestartet und dann Krank. waren wir halt bei dem auf dem Album. Krank, Alter. Ja, Mann, war ganz cool, das war echt nice. Wie, wie findest du die, ähm, wie findest du, sage ich jetzt mal, solche E-Mail-Adressen oder diese, an wen du das dann schickst? Also schickst du zum Beispiel auch Beats einfach so an Gunner oder so oder an wie auch immer? Machst du sowas? Oh, Gunner, Gunner ist sehr schwer ranzukommen. Ja. Also ich, ich, es gibt so ein paar Dudes, so ein paar Produzenten, die, 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 die verkaufen so E-Mail-Listen. Okay. Da habe ich mir mal so ein paar E-Mail-Listen gekauft. Da ist halt jetzt immer die Frage, okay, sind die E-Mails legit oder yep. nicht? Yep. Manche sind legit. Also ich habe auch so einen E-Mail-Tracker, da siehst du dann, okay, die E-Mail, die wurde geklickt so, die E-Mail ist durchgegangen und sowas. Manche sind aber, glaube ich, nicht legit. Mhm. Aber ich, ich denke mir so, ey, ich einfach probieren. Ja, klar. Einfach probieren. Ja, anders Jetzt bei Foreign Tech zum Beispiel, mit dem hatte ich Kontakt über Instagram, der hat mir dann seine Sample-E-Mail-Adresse gegeben. Ähm ja, manche haben tatsächlich ihre E-Mail-Adresse auch in ihre Insta-Bio, wenn es jetzt irgendwie kleinere mhm. Rapper sind. Ähm, ich schicke zum Beispiel viel an Lil Gardit, den liebe ich. Das ist ja. auch einer von, von YSL, also von Young ja. Thug und Gunner und so weiter. Dem seine E-Mail-Adresse habe ich ich will unbedingt ein Placement mit dem und ich kriege, nächstes Jahr kriege ich ein Placement mit dem, mit dem ich, ich sag's dir. Die ja, safe. Weil ich feiere den Typen ab normal. <lacht> Gib Gas. Den. Und im besten, Falle, im besten Falle kommt Young Thug aus dem Knast und ist auf dem Song mit krank. drauf. Ja, gut, das Am be krank, Im besten ja. Falle passiert das, aber auch nur ein Placement mit äh, Lil Gardet wäre überkrass. Weil ja. Ich, ich feiere dem seine Mucke übel und ich finde auch seine Stimme und wie er rappt und so finde ich übel geil. Bist, bist du, hast du noch was anderes geplaced? Oder den bis jetzt, so, das ist so der Gr ja, gut, also bei den, Amis, äh, bei den Amis war das eigentlich so der Größte. Ähm, ich mache jetzt gerade noch ein bisschen was mit dem, also auf dem, auf dem, auf dem Song war noch ein Feature-Part drauf von einem kleineren Rapper. Mhm. Mit dem mache ich gerade relativ viel. Ähm, mit Kitty Cat mache ich gerade für ihr Album ein paar Sachen. Kitty die wollte Cat, noch Alter, okay. Ja, ja. Ich habe einen, hab einen Beat bei ihr auf dem Album und die hat noch ein, wollte noch ein paar mehr Beats haben. Da bin ich gerade mit ihr ein bisschen am, am Machen. Mhm. Ähm, Dadi hat mir gestern geschrieben, er wollte ein Beat so in so eine bestimmte Richtung. Da werde ich jetzt auch mal die Tage damit anfangen. Ja. Ja, und sonst. Du bist ja das gut meiste... Du kannst doch für, für, für ihn auch ein paar Sachen machen, oder nicht? Oder auch für Monet und so. Oder ist das gar nicht so easy? Die haben ihre Produzenten und du arbeitest dann die eher haben, zu mäßig die haben so, schon, ne? Genau, die haben schon ihre Produzenten. Ähm, meistens passt es vom Sound auch nicht so, finde ich, okay. weil. Ähm, mein, also für mein Empfinden klingen meine Beats schon sehr Ami-lastig. So. Ja, ich ich mache halt viel so. diesen, diesen, genau, diesen Ami-Trap-Film. Ja. Da sind die halt jetzt nicht unbedingt so drauf. Ja. Aber ich habe jetzt, ähm, für Dadi haben wir schon mal pla was platziert. Ich glaube 2017 war das, haben wir einen Song mit ihm gemacht. Mhm. Ähm, Rin habe ich schon, haben wir auch was gemacht damals. Echt? 2000, Krass. Ja, ja. ja ich habe damals so ein, so ein Producer-Kollektiv gehabt mit zwei Jungs aus Frankfurt. Ja. Und da hatten wir ein Beat bei, bei Rin platziert auf dem Planet Megatron Mixtape. Weißt du, da wo auch, ja. ähm, was war da drauf? Ich glaube, Every Rex und so, das war da drauf. Da, da waren auch, einen, das da war auch geile Beat Beats, Alter. Ja, Mann. Damals, die waren wir auch so richtig diesen, frisch. Diesen, genau, wir hatten diesen Chanel. Das war so ein richtig dummer Beat, aber der Song ist lustig gewesen. So, den, der war von uns, den haben wir damals, damals gemacht. Weißt du, wie der zustande kam? Nee. Ey, das war auch richtig dumm. Ähm, einer von uns hat den Beat gemacht und hat den auf, äh, in seine Instagram-Story gepostet und ja. hat halt einfach Rin markiert. Und Rin hat einfach, und Rin hat geantwortet, ey, der Beat ist geil, schick mir den. Nein! 
Alter, also ja, manchmal denkt man so. sich ja so, wie ich, ich, du, die sehen das doch eh nicht oder so, ne? Aber das siehst du mal, wenn du es einfach so eine Scheiße Ey, raus, Bro, dann passiert wirklich das, ne? Viele, viele gucken das. Viele gucken das. Ich habe das markieren. auch teilweise gemacht. Also, wenn, wenn ja. ich auch ein Beat teilweise in meine Story poste, dann markiere ich auch, keine Ahnung. Einfach irgendwelche so im Hintergrund mäßig, ne? Genau, und die schiebst du halt einfach auf die Seite ja, aus dem Bild ja, raus. Ja. Und du wirst gar nicht glauben, wie viele Rapper sich das wirklich anschauen. Alter, ich Allge mach das wahrscheinlich, nie, weil, das sind Insights hier. Wahrscheinlich das sind Insights. halt, weil du, weil du in deinem Namen DJ stehen hast und die ja. erhoffen sich dann halt, oh krass, das ist irgendein DJ, der mich markiert, ah. der meinen Song vielleicht gespielt hat. Dann hören die halt irgendeinen so Schmutzbeat, wie meine zum Beispiel. <lacht> Dacht, die aber, die gucken halt, aber die gucken halt deine Insta-Story. Okay, das Wenn da halt ich... wirklich mal ein krasser dabei ist, dann antworten die vielleicht und sagen, ey, nice. Also sowas bei Rin jetzt damals, das war ganz cool. Ja, einfach machen. Man, 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 man macht Bro, sich manchmal auch machen. zu viel Kopf. Wenn man, wenn man denkt Voll. so viel, oh, der Beat ist nicht gut genug, oh, ich bin gerade mal so frisch dabei und so. Einfach machen. Was Safe. kann denn einfach schon passieren? Also, ist so, einfach machen. Einfach machen. Ja, geisteskrank, Alter. Ja, so, das, das sind aber geile Stories. Ne, wenn du dann, wenn auf einmal, dann reagiert er dann drauf. Ne? Und Rin war zu der Zeit ja richtig, richtig heiß. Ey, übel. Der war ja übel. unfassbar heiß gerade ja, zu voll. dem Zeitpunkt. Voll, das war gerade so das, sein, sein, kann man, kann ab, kann ab sagen, ich weiß nicht, das war, glaube ja. ich, ja, das war so vor dieser Bros, die Jahr 2001, Schiene, so, aber nach Blackout, also da, da, da war er schon wirklich da, da war er schon mhm. wirklich am Start. Ich habe damals noch, da habe ich auch, was heißt damals, so lange ist er jetzt auch nicht her, aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch ein Interview mit irgendjemand von der Hush Hush Crew aus Köln geführt, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. Mhm. Ähm, und die haben mir gesagt, die haben Rin so zwei, drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich hoffe, Leute, nehmen mich nicht übel, also ein paar Wochen auf jeden Fall, vor diesem einen Album, ne, vor diesem Mega-Hit, welcher war das nochmal, wo der richtig rausgekommen ist. War das Fall, Bros? War das wahrscheinlich, ja, ich, oder? Ich oder denk, Dior ich 2001? Denk, ich denke, ja, ich glaube Bros. Ich glaube, ich glaub, Bros kam noch vorher, ne? Vor Dior 2001, meine ich. Ja, Bros ja, kam genau. vorher, ja. Ich glaube, bevor Bros rauskam, haben die den noch gehabt und die haben den für so wenig Geld gekriegt und dann ein paar Wochen später, boom, ist der komplett explodiert und dann auch direkt auf krass. den Festivals und diese ganzen Moshpits. Da gingen ja diese Moshpit-Videos viral, krass, ne, bei dem. Übel, Damals auf den krass. Festivals, was der für Moshpits gemacht hat. Ey, das, das war geisteskrank. Ja, das war Next Level auf jeden Fall. Das genau. war echt geisteskrank. Das war diese Zeit dazu. Das, das war auch krank, ja. Alter. Wo willst Aber du hin mit dem Frage, an dich, frage ja. an dich ganz kurz. Was machst du gerade lieber? Legst du gerade lieber auf oder produzierst du gerade lieber? Also, oh, wo kannst du dich mehr ausleben? Die Safe Sache, beim Produzieren, oder? Jetzt gerade natürlich schon, weil ich jetzt langsam auch alles verstehe, was ich mache. Weißt du, ich habe jetzt so ein Jahr okay. wirklich. Äh, hier, ähm, Bro, du musst dir vorstellen, ich sitze hier auf Twitch ab 10 Uhr jeden Tag so durch die Woche und ziehe mir Tutorials rein, nerv hier meine Community mit Tutorials Geil. und mach die nach und so. Und, Ey, Bro, äh, aber ich sag dir, Tutorials, du lernst einfach alles. Ey, ich, ich zieh, sag das auch die ganze Zeit. Ich, ich zieh mir bis heute Community. noch. Wenn, die sagen zu mir hier, was Tutorials, dann kopierst du denen nur nach und dann machst du nichts nein, eigenes. Nein, nein, das nein, sind nein. die Grundlagen, die ich ja lerne. Irgendwann machst du ja selber dann auch Voll. deine Sachen. Das ich produziere auch, auch seit ich produziere auch seit sieben Jahren jetzt. Ich gucke mir bis heute noch Tutorials an ja. und ich lerne noch immer einen Kniff dazu. Ja. So der der, der ja. macht mal keine Ahnung. Der nimmt was weiß ich. Der nimmt irgendwie der, der macht ein Sample, nimmt das Sample, reverse das und ja. stretcht es aber wieder, damit es schneller wird und sowas. Und einfach so, einfach so kleine Techniken, die halt wieder und so vor allen Dingen, dir ein du bisschen wirst Chance auch immer, geben. Du wirst doch immer wieder an die Sachen erinnert, an die du dich vielleicht nicht ja, mehr erinnerst gerade in dem Moment, wo du sagst, ah, das habe ich voll. früher vorher mal gemacht, habe ich voll vercheckt, Oder so, lange ey, nicht mehr gemacht. Das Plugin, das, das Plugin habe ich, das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Ja, genau. Er benutzt es da und er hat irgendwie ein cooles Preset, das du davor nicht kanntest und so. Ja. Solche Sachen, das ist übel geil. Geil, endlich habe ich mal jemanden, der auch auf meiner Seite ist, ja, Alter. Ich muss immer kämpfen <lacht> also, für die Tutorials. Ich, ich, kann, ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen so, ey, kann ich auch, Trap Beats, auch. die klingen alle gleich, weil ja. jeder macht, sieht halt dieselben Tutorials. Du ja. musst schon versuchen, irgendwie so ein bisschen deinen eigenen Sound mit reinzubringen, ja. falls man den schon entwickelt hat. Also ich würde von mir jetzt behaupten, ich habe immer noch keinen eigenen Sound. Ich habe auf jeden Fall noch keinen eigenen Sound. Also viele, also ich habe schon von Leuten gehört, die zu mir sagen, ey, man erkennt deine Beats so, du hast ja. einen eigenen Sound, aber ich finde das nicht, also... Ich finde immer noch von mir, meine Beats stechen, also für mein eigenes Empfinden, stechen mir noch nicht zu viel raus. Ähm, ich fand deine Drum Patterns bei den letzten, die du gepostet hast, richtig geil. Danke, Bro. Hi, ich weiß Patterns gar nicht mehr, welche so. das waren. Ich weiß gar nicht mehr, welche das ich waren. Ich kann ja auch nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall in meinem Kopf hängen geblieben. Okay, geil. Ja. Danke. Ja, das, okay, das habe ich schon öfters gehört, dass Leute zu mir sagen, ey, deine Drum
Ja. Ich lasse mir auch zum, also ich lasse mir auch echt Zeit. Also es, du kennst es ja auch, Bro. Dieses, ah, ich habe den Beat in, in zehn Minuten gemacht. Bro, ich sitze teilweise drei Stunden an einem Beat, bis ich den fertig habe und mir denkt, okay, genau so lasse ich den jetzt. Und dann denke ich, ich mir immer noch, ah, vielleicht hier noch eine Kleinigkeit und hier noch eine Kleinigkeit. Dann ändere ich in zwei Tagen wieder irgendwas ab. Dann höre ich mir den wieder im Auto an, ändere nach drei Tagen wieder irgendwas ab, bis ich dann irgendwann nach zwei Wochen sage, okay, so lasse ich ihn jetzt. Oh, ey, bei mir ist das so, ich will mal alles schnell fertig haben. Ich kann, das ist bei mir schwer, dass ich ja. sage, okay, ich schließe den jetzt nicht ab. Aber okay, krass. dafür ist bei mir so, wenn jetzt ein Artist kommen würde, dann würde ich halt sagen, ey, Bro, wir können noch alles verändern, dies, das, wir können da noch was rausschneiden. Da das sage ich sowieso das. immer. Das sage ne? ich sowieso immer. Aber wenn, ich jetzt, kann, wenn jetzt einem Rapper die Snare nicht gefällt, Bro, ich habe kein ja. Problem damit, die Snare zu ändern. Ja, Absolut ja, nicht. Ja, ja. Nee, aber so bei mir, ich will mal, bei mir ist so schnell, schnell, ich habe immer Angst, dass ich keine Zeit für irgendwas anderes habe oder so, aber... Ja, ich habe genau das gegenteilige Problem. Ich habe so Probleme, dann den Beat irgendwann so zu lassen, wie er ist, weil ich immer noch irgendwas besser machen will. Ja, okay, vielleicht ist das aber bei dir auch so, weil du, sag ich mal, viel, viel besser bist in dem, was du da machst und viel mehr Möglichkeiten schon siehst als ich noch, weil ich noch recht früh dabei bin. Oh, das würde ich nicht mal behaupten. Weiß ich das gar nicht, ob es daran liegt, also kann ich mir vorstellen. Vielleicht, vielleicht. Keine Ahnung. Aber ja, wer weiß. Ja, aber Nein. vielleicht kommt es bei mir auch noch, dass ich dann auch irgendwann sage, so, ey, nee, vielleicht, wenn ich, äh, ja, wenn ich wirklich noch mehr Beats auch zeigen will, ne? Aber, ja, ja. also ich habe, was ich jetzt gemerkt habe, irgendwann bekommst du wirklich ein Gefühl dafür, ähm, wann, wann genug ist. Ich denke, das, das habe ich mittlerweile. Okay. Du weißt einfach, okay, jetzt habe ich genug Sachen in dem Beat, damit der so passt. Da muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie eine zusätzliche Hi-Hat reinmachen. Da muss ich jetzt nicht nochmal irgendwie ein Melodie-Instrument reinmachen. So, so mhm. wie es jetzt ist, passt's. Da hat noch ein Rapper gut Platz drauf, um was zu machen. So, da muss ich jetzt nicht mehr mehr ja. reinmachen. So, ich, an dem Punkt bin ich mittlerweile schon auch angekommen, okay. denke ich. Was, was ist denn Früher Ziel hatte ich immer das oh, Problem, ich habe viel zu viel reingemacht. Die mhm. Beats waren viel zu voll und viel zu hektisch und es passiert immer irgendwas. Und dann habe ich mir so gedacht, so, ey, wenn da jetzt ein Rapper drüber ja, der geht, hat der hat Platz. gar keinen Platz, ja, mehr, ja, genau. um was zu machen. Ja, ja. Ja, ist auch so. Was ist dein Ziel so beim Produzieren? Also willst du nur Placements machen oder willst du zum Beispiel auch, sag ich mal, ähm, ein Beat-Tape oder ein Beat-Album -Beat machen? Ähm, oder ja, würde ich auf jeden Fall auch voll ja, gerne mal will machen. Ich auch Einfach machen. nur so ein, so ein Instrumental-Album ja. quasi. Zehn, zehn Tracks, nur Beats und die dann halt irgendwo rausballern. Wo, wo du auch, sag ich mal, deine eigenen Gefühle so ein bisschen ausdrücken kannst. Voll, so mäßig, ne? voll, ja. Weil das ist ja voll. das, wenn du Placement machst, dann machst du Beats für andere, aber du drückst nicht dich selber so wirklich, auch ein bisschen, aber Du machst schon Industry-Ready-Beats dann eher, ne? Ja, 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 voll. So, ne? Was aber auch cool ist, weil auch, ähm, ja. da kommt also deine Vision so ein bisschen und die Vision des Künstlers so ein bisschen zusammen. Und dann ja. guckt er halt, okay, wo einigen wir uns so. Ja. Ist auch cool. Ähm, ja, aber oft ist es halt so, du machst einen Beat, du denkst dir, boah, überkrass, aber die, die Rapper catchen halt den Vibe nicht. <lacht> und dann denkst und dann du dir, boah, was ist das für ein Scheiß-Beat? Ja, Mann. Und dann und die so, den, den boah, nehmen krass. die. Ja, das ist so krass. Den nehmen ne? die, ohne Witz. Und dann denkst du dir, boah, wenn der Song rauskommt, der Beat ist mir so peinlich. Ich will <lacht> eigentlich nicht, dass irgendjemand weiß, dass der Beat von mir ist. Ich habe das auch bei manchen Remix. Da denke ich so, ey, der Remix, ist, den finde ich persönlich jetzt gar nicht so geil, aber ich hau den halt raus mhm. bei Soundcloud einfach. Und der wird mhm. geklickt und gedownt. Und ich bin so, Alter, was ist hier los? Ja, und dann ich verstehe ich teilweise so, auch nicht. Du bist voll detailliert dann in dem Remix gewesen. und dann Aber vielleicht ist der dann zu detailliert, aber du findest den selber voll geil, aber der wird nicht geklickt. Und ja, und kein Box, ohne Witz, ja, kein ja. Box. Das, ja, das also, kenne ich. Das ist für Musik einfach manchmal so, so crazy. Übel, naja, Bro, übel. ich muss leider ein bisschen, äh, ähm, ja, leider, wir haben kurz vor 19 Uhr, dementsprechend Alles gut. Muss, muss ich Alles jetzt gut. Schon, du hast ja gesagt, du hast nur eine Stunde. Alles gut. Ja, und wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, das ist ja gar kein Ding, ne? Das ist ja können wir gerne machen. Total können wir sehr, easy. sehr gerne machen. Ich würde sagen, äh, Leute, jetzt können wir den Chat gerne mit einbeziehen. Habt ihr noch irgendeine Frage jetzt gerade an, ähm, an Shakes hier? Damit, damit ihr auch noch mal zu Wort kommt hier. Okay, er schreibt, er schreibt, er ändert seine Snares nie. Ja, ja, gut. Der ist aber auch, also Boogie, musst du, musst du wissen, ist ein Oldschooler. Der ist boom fan Der ist boom fanatiker Ach, krass, okay. Ja, ja, der ist Ey, ja nur in dem Film. Ich drin, hatte ja. das, ich hatte das, äh, wann waren wir? Ich hatte das am Samstag mit äh, Dadi im Auto, wo wir von der Clubshow heimgefahren sind. Ähm, was haben wir uns da angehört? Wir haben uns irgendeinen französischen Rapper angehört, das neue Album von ihm. Und er hat viel boom beats drauf gehabt. Also ich glaube, das kommt das, wieder ey, so ein dann bisschen. Hat, Scheiße, dann kriegt er jetzt noch eine Bühne. Mann. Nee, im Ernst, wenn du jemanden äh, hast, der boom äh, der macht sehr, sehr starke
Äh, warum so gut aussehen? Gut, da bin ich raus. Das, äh, das ist, die Frage geht an dich. Nein. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Leute, das kann noch, ich mir nicht vorstellen. Irgendwelche ernsten Fragen hier oder sind wir jetzt durch? Haben wir sonst noch irgendwas im Chat? Ne, ist nur ein Blödsinn wieder gewesen. Ne? <lacht> ich glaube, okay. wir sind durch. Ja, Und ja, ich, ja. Glaube, ich glaube, dass, äh, der Künstler war, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ich glaube SC Arsch. Also SC, SCH ja, einfach. SC, ja, den kenn Rapper. Ja, den kenne ich doch, Alter. Ja, den kenne ich doch. Der ich glaube, Beats genutzt? Das, ja, ja, das hat mir Dadi gezeigt. Also das neue Album von ihm, da sind übel die boom beats drauf. Okay, der ist eigentlich ein krasser Rapper. Ich feiere den sehr. Voll, voll. Der hat auch viel Dartzoll so ein bisschen, glaube ich, auch gemacht. So dieses, ja. Und jetzt ist er, glaube ich, wieder echt auf diesem boom zeug Also die Songs, die er da teilweise hatte, da habe ich mir auch gedacht, okay, krass. Scheiße, ey. Da kriegt boom jetzt wieder eine Bühne, oder? Ja. Ah, fuck. Ja. Nee, jetzt müssen wir wieder boom machen. <lacht> Seele oh, tauschen gegen die NPC von Big L aus seiner Jugend. Boogie. Äh. Mm. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich auch nie. Das ist aber so typisch. Also, also Metro, Metro produziert ja viel mit MPC. Ja. Und äh, der sagt ja auch, es klingt einfach anders so. Mhm. Also seine, die Sachen, die er mit MPC produziert hat, die klingen einfach ja, keine Ahnung, er, er sagt, hat einen anderen Sound einfach und auch so von den Pattern wahrscheinlich anderer Sound, wie wenn du es halt über FL oder so einklickst. Ja. Aber ist halt einfacher einfach, weißt du? <lacht> das ist, aber du bist doch auch Team Ableton, oder? oder du mit ja, ich bin auch Ableton. Okay, ja, ja, ich okay, bin okay, auch okay. Ableton. Ja, ja, ja. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen... Wir hatten es schon. Im Endeffekt ist es scheißegal, was du machst. Hauptsache, ja, normal. dass dein Produkt stimmt. Ja, normal. Ob du es mit bin... Garage Band machst oder mit deinem Handy. Junge, wenn du der kannst Beat krass ist am Ende. Machen, ist mir egal. Ja. ja, ohne Witz. Du kannst mit, kannst mit dem Mund alles rein. Ja. Du kannst deine Snare. Ja. Wenn es im Endeffekt geil klingt, dann klingt es geil. So ist das. Okay, Bro, ich würde sagen, wir machen Feierabend dann jetzt. Leute, checkt auf jeden Fall DJ Shacks ab. Link ist in, in der Description, in der Beschreibung auf YouTube. Und ähm, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne Daumen nach oben lassen. Wir sehen uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Und damit sind wir raus. Peace. Tschüssi.